வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம முருங்கைக்கீரை சாம்பார் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க முருங்கைக்கீரையில் நிறைய பயன் இருக்குங்க நம்மளுக்கு தேவையான ரத்த உற்பத்திக்காகட்டும் பல் ஈர்களோட பலத்துக்காகட்டும் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாங்க நம்ம வாரத்தில் ஒரு டைமாவது இந்த கீரையை நம்ம சேர்த்திக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ முருங்கைக்கீரை சாம்பார் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நூற்றம்பது கிராம் பக்கம் நான் துவரம் பருப்பு நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேங்க மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரையை உருவி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க பத்து பயஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் முழுசாகவே போட்டுக்கலாம் நான் பெருசாக இருந்தங்காட்டிக்கு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் நாட்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒன்றரை சில் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி தேவையான அளவு உப்பு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வர மிளகாய் தாளிச்சு விடுறதுக்குங்க இதுதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த வேக வச்ச பருப்பு கூடங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பழம் சாம்பார் பொடி தேவையான அளவு உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு பத்து நேரம் கடைசியாக கூட போட்டுக்கலாங்க இது நல்லா வேகட்டுங்க வெந்ததுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை இதுகளை போட்டுக்கலாங்க வேக வைக்கலாம் இப்போ போட்ட வெங்காய தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க சாம்பார் பொடி பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு கைப்பிடி அளவு மட்டும் முருங்கைக்கீரை போட்டால் போதுங்க ரொம்ப கீரை இருக்குன்னு அதிகமாக போட்டால் சாம்பாருல ரொம்ப அதிகமாக கீரை இருக்கும் பருப்பு இருக்காது அதனால் கரெக்டான அளவு இருக்குன்னா ரெண்டு கைப்பிடி போட்டால் போதுங்க நான் எடுத்துருக்கிற பருப்பு அளவுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் நம்மளுக்கு இந்த கீரை வேக வச்சா போதுங்க அதுக்கப்புறம் அரைச்சி விட்ட தேங்காவை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கீரை நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சதை விட்டுக்கலாங்க இப்போ நம்மளுக்கு குழம்பு எந்த கண்டிஷனுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம விட்டுக்கலாங்க உப்பு பத்தலைனா இந்த ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் உப்பையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் போதுங்க தேங்காய் அரைச்சி விட்டதுக்கு ரெண்டு கொதி வந்தோன்னா நம்ம கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வர மிளகாய் தாளிச்சு கொட்டிக்கலாங்க கடுகு தாளிச்சு இதில் போட்டுக்கலாங்க தேங்காய் அரைச்சி விட்டு ரெண்டு மூணு கொதி வந்துருச்சு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ சூப்பராக சுவையான முருங்கைக்கீரை சாம்பார் நம்ம செய்தாச்சுங்க இது ராகி களி சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பாரை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் பல சமையல் குறிப்புக